साधन आह्वान प्लीज कम आंट स्टेज रेडिगर गटिग चपट लोकसारे अंदर की नमस्कार अभी इकड़क विचे मीडिया मित्री थैंक्स लाट अंड फस्ट आफ् आल डक्टर गुजे नदल पड़ता है डैरेक्टर गाने का ऐक्टर ऐसी तुम बरो बाध्यत अंड फिल्म लीन इनवेटेटिव जर्नलिस्ट प्ले चसान सो ऐन सीक्वे उ चाल डैरेक्टर गारो अला मुस्तफा गार तो इधर तो सो मेर अंदर तपक वाचे एंकरेज थैंक यू इकड़क वेदवांदर की नमस्कार अभी फस्ट आफ् आल वु लैक टू थैंक डैरेक्टर श्रीनु सर थैंक यू सो मच सर ने निचुना दाख रीजन अंक ऐक्टिंग राकना सर अभी ले पूजा इला चयु वस्त पुष्चे मरी चार थैंक यू सो मच अं गोपी सर न्यूटिफुल न्यूटिफुल उ प्रतीदी चूसक ना कास्ट्यूम आईना सर ना मेकअप आईना सर एव्रीथिंग थैंक यू सो मच सर अंड मेनलीओपी सर सलीम सर प्रती फ्रेम प्रती फ्रेम चाल अंदा चूसान डबिंग चाल अंदा चूपर सर थैंक यू थैंक यू सो मच अंड ई वु लैक टू थैंक प्रोड्यूसर मैम थैंक यू सो मच स्टार्ट इधी ओके थैंक यू सो मच मैम वाले मेमिडी उन्ना सो थैंक यू सो मच या थैंक यू थैंक यू इक नैन आलरे टू टू थ्री टाइम्स वाला झान्स दरक ले बट मूवी तो माटा दूँ यू सर मीके अंड मूवी सर एंतल नरक चला वर्क सर अंत कूल डैरेक्टर ने चूड़े सो आगस्ट वर्क चसानी अपड़ी इप्डवर को सें बहुत सर चला ग्रेट असल अंड इकड़ना बिगे सपोर्ट I love you so much. Thank you. Kachitang gochi chudan theaters. Thank you. Thank you so much. Andar ki namaskaram. First of all, thanks to director Srinivas Reddy garu and uh, DOP uh, Salim garu. Na ki movie lo director garu i chance ichi nanti ko chala chala thanks. Ne uh, expect uh, traditional role che sa no. So please do watch on May fifth. Arang greatam and specially thanks to the Masan garu. Na ni stage mein ki. इंतवर की तस्कोचन चाल चाल थैंक्स हेलो अंडी हाई इकड़क विचे मीडिया मित्र की नमस्कार वेद ने अलंक प्रोड्यूसर् आर्टिस्टल की ना हृदयपूर्वक नमस्कार एम चपाल स्टार्ट अरंगेट्रम मे फिफ्त राबो फस्ट प्रोड्यूस मुंकोचना प्रोड्यूसर् मेरी इंत अंदा रेडी अच्छे नवरो वो अको मिम्मेल पलक ऐम सो सारी अंड को प्रोड्यूसर गार अंडर प्रोड्यूस मुझे वे भर्त फस्ट वाल चला 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 थैंक्स सर सो से मिम्मेल अब चूसवा बट चला सपोर्टी एट प्रॉब्लम्स रहा डैरेक्टर गारेमा चार कवच में नैक्टा ऐक्टा नो डिफर प्रोडक्न सो अंत बा चूस प्रोड्यूसर् फस्ट वाल थैंक्स प्रोड्यूस कथ नम्मी डैरेक्टर नम्मी मुंकोच वील की हृदयपूर्वक चाल 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 नमस्ते अंड थैंक यू सो मच अंड को एंकरेज स्टार कास्ट चूड़क ऐक्ट मुस्तफा मेमंदर चाल फ्रेंडली फैमिल बॉंडी प्रती प्रती क्यार्टर की न्याय से अंड डैरेक्टर गो अंत बेलैक्सको अंक इंदोर फेवरेट अंदर फेवरेट साइश्री का रोशन यानी वल्ली अं कीर्तना अनीरुद पूजा डैरेक्टर गेन सो वील थैंक यू मे फ्यूचर को इंका मंच प्राजेक्ट रावाल मनस्फूर्ति को अंडी पनी चेसा वाल फस्ट चेपाले डीओपी गार आज लेकिन सिम ले बट डीओपी गारेकोवन सौंपू सर फ्रेम रेडी सर आलवेज अट्लावर चाल प्रती अंदा लेकिन अंदा उन्ना फ्रेम चाल अंदा चूपी मम्मी इंका अंदा चूपी सो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच मूवी चेयर को 
చాలా కూల్ గా ఉంటారు మీరు ఎప్పుడు మీలో ఈ టీమ్ కూడా అంతా కూల్ బట్ మీరు ఇంకా కూల్ అండ్ ఫైట్ మాస్టర్ గారు డబాడ సార్ ని చూడగానే కొంచెం భయం వేస్తుంది సీరియస్ గా ఉంటారు అనుకుంటారు బట్ మా సాయిశ్రీని చాలా సుకుమారంగా అంటే నమ్మ చేసేసా అంటే సార్ బాగా చేశానా అనేది సో అంత బాగా కంఫర్టబుల్గా ఒక అమ్మాయితో చాలా తక్కువ టైంలో ఫైట్ చేయించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీతో ఇంకా ఫ్యూచర్లో మూవీస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం అండ్ మా గోపి సార్ సినిమాను ముందు నుంచి లాస్ట్ వరకు భుజాల మీద అంటే ఫస్ట్ అందరూ వస్తారు లాస్ట్ వరకు కూడా అదే ఎనర్జీతో ఆయన ఈ సినిమాకి వర్క్ చేయడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ కష్టానికి తప్పకుండా ప్రతిఫలం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి కష్టానికి ప్రతిఫలం వస్తుంది ఈ సినిమాకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటాను ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ అండ్ లిరిసిస్ట్ గారు యంగ్ అండ్ డైనమిక్ సో ఆపర్చునిటీ రావడం కష్టమే బట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం మంచిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సో హోప్ మీకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ ఎవరి కోసం అయినా మర్చిపోతే క్షమించండి బట్ మా సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి మంచి అవకాశాలు రావాలని కోరుకుంటున్నా అండ్ ఈ సినిమాకి క్యాస్ట్ అందించిన మస్తాన్ గారు సో కవచంకి చేశారు ఆయన ఈ సినిమాకి కూడా చేశారు ఆయన మా శ్రీనివాస్ గారి ఫేవరెట్ పర్సన్ ఆయన స్టేజ్ మీదకి రారు ఆయన పిలిచినా కానీ సో ఆయన కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ డైరెక్టర్ గారి కోసం చెప్పాలి అందరూ మంచోడు మంచోడు అంటారండి ఉట్టిగా మంచోడు అయిపోరు కదా సో ఆయన ఎంత మంచితనం ఈ రోజుల్లో పనికిరాదు ఐఎమ్ సో సారీ సార్ మరి ఎంత మంచితనం నెక్స్ట్ సినిమాకి వద్దు సార్ ఏదైనా కానీ అదే నవ్వు అదే సహనంతో ఈ సినిమా మొత్తం కంప్లీట్ చేశారు ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలని మంచి పేరు రావాలని మా ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీడియా మీరు కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి మా కోసం మా ఆర్టిస్టుల కోసం ఇంతమంది ఆరు మంది కొత్త అమ్మాయిలని తీసుకొస్తున్నారు డైరెక్టర్ గారు సో మీరు అందరూ కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మే ఫిఫ్త్న ఈ సినిమా థియేటర్స్లో వస్తుందండి మా డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఆ రెండు సినిమాలు టికెట్లు దొరకకపోతే నిరుత్సాహ పొందకుండా మా సినిమాకి వచ్చి చూసి మా అమ్మల్ని అందరినీ బ్లెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం సో నాకు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన అరంగేట్రంలో శ్రీనివాస్ సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ మూవీలో విరుపాక్ష అలాగే దీంట్లో కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా నన్ను చూడొచ్చు అండ్ థ్యాంక్స్ సార్ అంత మంచిగా చేయించినందుకు అండ్ థ్యాంక్స్ టు గోపి అన్న అండ్ డిఓబి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నా కో ఆర్టిస్ట్లు అందరూ అన్నయ్య వాళ్ళు బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అరంగేట్రం అనే సినిమా మే ఫిఫ్త్న రిలీజ్ అవుతుంది మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందనే అనుకుంటూ సో ఖచ్చితంగా సినిమాకి వెళ్ళండి మే ఫిఫ్త్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఒక చిన్న మాట చెప్పాలి విరుపాక్షలో చూసి నన్ను చాలామంది చాలా ట్వీట్స్ అను చాలా మెసేజెస్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంత మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా మాట్లాడాలనుకున్నాం కానీ మీరు టైం చాలా తక్కువ ఇస్తున్నారు ఇక డైరెక్ట్ స్టోరీలోకి వెళ్దాం కథ విషయానికి వస్తే ఇది ఒక కమర్షియల్ మూవీ అండి పక్కా కమర్షియల్ మూవీ కాకపోతే ఒక సైకో బేస్డ్ ఉంటుంది సైకో అంటే ఓన్లీ సైకోనే కాదు దీంట్లో అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఒక మంచి ఫ్యామిలీ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంటుంది ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఈ ఫ్యామిలీని ఈ లవ్ స్టోరీని లింక్ చేసేలాగా ఒక క్రి క్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో మీరు ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి సాంగ్స్ ఉంటాయి ఫైట్స్ ఉంటాయి కామెడీ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయండి ఇందులో వచ్చేసే ఆరు మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు ఒక ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఉంటారు వీళ్ళు ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ చాలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది అందులో అనుకోకుండా ఒక ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేయాల్సి వచ్చింది కారణం ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్ క్యారెక్టర్ అండి ఒక మిడిల్ క్లాస్ కామన్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్కి వచ్చేసి సిక్స్ ప్యాక్ ఉండకూడదు చూస్తే బాగుండకూడదు వీలైతే పొట్ట ఉండాలి అలా ఉంటేనే ఆ క్యారెక్టర్ బాగుంటుందండి ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళందరినీ రిప్రజెంట్ చేసేలాగా ఉండాలి అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎవరైనా చూస్తే అందరూ కూడా ఆర్టిస్ట్ అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం సిక్స్ ప్యాక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ
అలాగే వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చాలా అద్భుతంగా చేశారండి వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అంటే నమ్మడానికి వీళ్ళు ఉండదు మీరు ట్రైలర్ చూసింటారు టీచర్ చూసింటారు ఎక్కడన్నా మీకు కొత్త అనే మాట కనిపించదు అంత ప్రొఫెషనల్గా చేసింటారండి అందుకు అందరికీ పేరు పేరున నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను పేరు పేరున అసలు మేము చాలా తక్కువ టైంలోనే ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేసాము దానికి కారణం వాళ్ళే టయానికి రావడం కానివ్వండి ఏదైనా ఒక సీన్ చెప్తే ఒక షాట్ చెప్తే ఆ షాట్ని కరెక్ట్గా చేసి పెడతారు మళ్ళీ నేను అడగాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరు పేర్లు చెప్తే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అది అది ఉంది చాలా థ్యాంక్స్ ఇక నేను ఓపెన్గా మీ దగ్గరకు వస్తున్నాను మేము చూడడానికి మేము చిన్న సినిమానే నేనేం కాదన్ను మాది చిన్న సినిమానే కానీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఎక్కడ కూడా మీకు తగ్గే విధంగా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా చే ఓన్ చేసుకొని మీరు ఇప్పుడు ట్రైలర్ టీజర్ చూసింటారు మీకు అలాంటి ఇంప్రెషన్ అయితే ఎక్కడ ఉండదు కాకపోతే ఓపెన్గా చెప్పాలంటే మేము థియేటర్గా రావడానికి మాకు ఆ స్టామినా సరిపోదు కానీ మేము థియేటర్కి వస్తున్నాం దానికి కారణం ఏంటంటే కేవలం మీడియా ప్రింట్ వెబ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీరు ఉన్నారనే ధైర్యంతోనే మేము థియేటర్కి వస్తున్నాం మీరు మా గురించి మా మా గురించి ప్రేక్షకులు తెలియజెప్తారు ఆడియన్స్కి చెప్తారు ఆడియన్స్ని మీరు థియేటర్ రప్పించగలరనే నమ్మకంతోనే మేము థియేటర్కి వస్తున్నాము ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం ఇదేదో మీకోసం చెప్పట్లేదు కేవలం మీరున్నారన్న ధైర్యంతోనే వస్తున్నాం వేరే ఏ ధైర్యము లేదు ఓన్లీ మీరున్నారన్న ముండి ధైర్యంతోనే మేము వస్తున్నాం మీరు ఎంతో ఎన్నో చిన్న సినిమాలను మీరు బతికిచ్చారు చూస్తూనే ఉన్నాం ఉదాహరణకి చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాను అలాగే మా సినిమాను కూడా బతికిచ్చండి ఒక డైరెక్టర్ని ఒక ప్రొడ్యూసర్ని ఇంతమంది ఆర్టిస్టుల్ని మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాము మీరే మమ్మల్ని ప్రాణం పోయాలి ఎవరండి ఓకే ఓకే అండి ఫోనా ఒకసారి ఎక్కడున్నాం ఓకే ఓకే ఇంకేం గురించి చెప్పాలి టెక్నీషియన్ ఇక్కడ టెక్ని మా ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చెప్పాలి మహేశ్వరి గారు మా కో ప్రొడ్యూసర్ గారు విజయలక్ష్మి గారు అలాగే మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మహేష్ గారు వీళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అలాగే మా టెక్నీషియన్స్ ఎవరు మన సలీం కెమెరా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ రా పైకి రా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ నాకిద్దరు రా పైకి రా సరే ఈ సినిమా బిగినింగ్ నుంచి అండి బిగినింగ్ నుంచి కూడా నాకిద్దరు కూడా అసలు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ లాగా ఉన్నారండి వీళ్ళిద్దరు అసలు వీళ్ళిద్దరు లేకపోతే నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వచ్చింది కాదండి అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఒక్క చిన్న డౌట్ కూడా లేదండి అలాగే చేసే వాళ్ళు ఇక టెక్నీషియన్స్ విషయానికి వస్తే మా స్టార్ మల్లి గారి గురించి చెప్పాలి అయ్యో ఆయన ఎక్కడ దొరికారో ఏంటో మాకు తెలియదు ఇలాంటి వాళ్ళే మాకు దొరుకుతున్నారు కుమ్మే సార్ అసలు చాలా బాగా చేశారు సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే ఇంకో వ్యక్తి గురించి చెప్పాలి అతను గిడియన్ కట్టా అండి మ్యూజిక్ అండి మామూలు అబ్బా మీరు చూశారు కదా అసలు మనం ఎంత తీసినా కూడా ఆ మ్యూజిక్ ఉంటేనే దానికి ఒక అందం వస్తుంది ఈయన రాక్షసుడు అండి అసలు చాలా ఐ లవ్ యూ అన్న చాలా లేదు కాదు మిమ్మల్ని ఐ లవ్ అని చెప్పకూడదు అందుకోసం చెప్పట్లేదు మిమ్మల్ని ఐ లైక్ యూ అని చెప్తా కావాలంటే ఓకేనా అసలు చాలా అద్భుతంగా చేశారు అసలు మీకు ఎప్పుడు మేము నేను రుణపడే ఉంటానన్న ఓపెన్గా చెప్తున్నాను స్టేజ్ మీద చెప్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా ఓకేనా మీరు ఓకే తర్వాత మా ఆర్టిస్టులు అందరూ చెప్పి పేర్లు చెప్పే తెలియాలి ముస్తఫా గారు అనురుద్ధు తర్వాత పూజ గారు శ్రీవల్లి గారు ఇందు గారు కీర్తన గారు లేదు లేదు సాయిశ్రీ గారు అందరు కూడా రోషన్ 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 అబ్బా రోషన్ కూడా ప్రాణం పోసాడు అంతే మామూలుగా లేదు ప్రాణం పోసాడు అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రోషన్ అంటే ఎవరిని అదే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరిని చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు నాకు ఎవరి రోల్ వాళ్ళు అలా అలా ప్లే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు నేను అంత అంత తొందరగా చేశానంటే కారణం కేవలం వీళ్ళందరూ వీళ్ళు టెక్నీషియన్లు అలా చేశారండి చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఏదో ఇంకా ఆడియన్స్ విషయానికి వస్తాను త్వరగా మూవ్ చేస్తాను అందుకోసం వచ్చే నెల అంటే మే ఫిఫ్త్ వచ్చేసి మేము థియేటర్కి వస్తున్నామండి అదే రోజు రామబాణం ఉగ్రం లాంటి పెద్ద సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి జనరల్గా ఆడియన్స్ వచ్చేసి పెద్ద సినిమాలకే ప్రయారిటీ ఇస్తారు అందులో నో డౌట్ నేను కూడా అదే ఇస్తాను ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఆ రోజు మీకేమన్నా టికెట్లు దొరకపోతే ఏది రామబాణం ఉగ్రం లాంటి సినిమాలకు మీరు టికెట్ దొరకపోతే డిజపాయింట్ అయ్యి మీరు ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే పక్క థియేటర్లోనే మా సినిమా ఉంటుంది మా సినిమాకు ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడండి మీరు పెట్టే ప్రతి రూపాయికి కూడా మేము న్యాయం చేసి పంపిస్తాం ఒక మంచి ఫీల్తో థియేటర్ నుంచి బయటకు పంపిస్తాం ఆ సినిమా మీకు నచ్చితే నచ్చిందని పది మందికి చెప్పండి నచ్చకపోతే నచ్చలేదని కూడా పది మందికి చెప్పండి అలా చెప్పాలంటే మీరు థియేటర్కి రండి 
ఒక్కసారి థియేటర్ రండి మీరు కూడా ఆడి ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో మందికి లైఫ్ ఇచ్చారు అలాగే మాకు కూడా లైఫ్ ఏమిటని మేము కోరుకుంటున్నాం ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ నమస్తే కంగ్రాచులేషన్ టు అవర్ టీమ్ అందరు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు చాలా బాగా వచ్చింది మీరందరూ థియేటర్కి వచ్చి చూడాలని కోరుకుంటున్నా ఎక్కువ మాట్లాడితే టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది నేను ఇస్తున్నాను వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ ఈ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను బాగుంటుంది బాగా వచ్చింది కూడా సినిమా థియేటర్ వెళ్ళి చూడండి ఓకే బాయ్ వేదికను అలంకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు అలాగే మీడియం ఇతరులందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి నా పేరు గిరియన్ కట్ట నేను గతంలో మంత్ర సినిమాకి వర్క్ చేశాను కంపోజర్గా తర్వాత చాలా కాలం జర్నీ ఉంది ఈ అరంగేట్రం అంటే నేను ఎట్లా అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అరంగేట్రం అంటే ఒక బిగినింగ్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయటం భరతనాట్యం కానీ కూచిపూడి కానీ అర్థం మ్యూజిక్ కానీ ఏదైనా ఒక లైఫ్లో ఒకటి స్టార్ట్ చేయటాన్ని అరంగేట్రం బిగినింగ్ అంటారు సో ఐ ఫీల్ ఈ అరంగేట్రం నాకు ఒక రీ అరంగేట్రం అంటే ఏదో సక్సెస్ కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేసాం కానీ దిస్ విల్ బ్రింగ్ బిగ్ సక్సెస్ ఇన్ మై లైఫ్ అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను చాలా థ్యాంక్ యూ అన్నగారు శ్రీనివాస్ గారు అయితే నా మీద చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నారు ఈ జర్నీ మేము కొనసాగించడానికి నాకు హెల్ప్ చేసినటువంటి మా తమ్ముడు ఆయన గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నిజంగా తమ్ముడే లేకపోతే నేను ముందుకి అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చేవాడిని కాదు సో ఇందులో చాలా మ్యూజికల్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట చిన్న ఇంట్రో నేను చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను ఎట్లా అంటే ఒక ప్రతి ఒక చిన్న పిల్ల తన జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక చిన్న ట్యూన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఉదాహరణకి చిన్నప్పుడు నేను మ్యూజిక్ టీచర్గా ఉన్నాను ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ అనేది ఒక బిగినింగ్ ఆఫ్ ఏ ఏ కైండ్ ఒక చిన్న పిల్ల అది ఒక అరంగేట్రం సో దాన్ని మేము ఏం చేసామంటే నేను వై కాంట్ ఐ డూ ఈ దిస్ ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ అనేది నేను ఎందుకు ఒక అరంగేట్రంగా తీసుకోకూడదని దాన్ని నేను సైకిక్లోకి మార్చాను అనమాట దాన్ని ఒక పేపస్ట్ చూన్గా చేసుకొని ఆ సైకో అనే ఒక కిల్లర్కి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అట్లా చాలా మ్యూజికల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా నాకు సినిమా అయిపోయి నాకు వచ్చింది నా దగ్గరికి నేను అంత సినిమా చూసినా కన్నా ఒక రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చా అని మేము ఎక్కడే డిస్కస్ చేస్తే చెప్పండి బ్రో ఏం చేయాలంటే అంటే నాకు ఎందుకో ఫుల్ ప్లీజ్డ్గా లేదన్నా అరంగేట్రం అనేది నాకు కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ నాకు ఒక హెల్ప్ చేస్తారని అడిగితే ఏం చేయాలంటే అరంగేట్రాన్ని మీరు ప్రజెంట్ చేయండి అని నేను రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ డైరెక్టర్ కూడా ఒప్పుకొని గొప్ప విషయం ఏంటంటే మరలా ఆయన ఒక రెండు రోజులు రీషూట్ చేసి నా తృప్తి కోసం సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని మరలా రీషూట్ పెట్టారు ఆయన సో అది ఏ డైరెక్టర్ కూడా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాటలు విని అంత గౌరవం ఇస్తారని నేనైతే అనుకోలేదు సో ఎప్పుడైతే అది జరిగిందో ఇంక నేను రెచ్చిపోయాను అనమాట మా అమ్మలు వర్క్ చేయలేదు మీరు థియేటర్స్లో ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మిమ్మల్ని కట్టిపెట్టేసిగా ఉంటుంది అంటే మీరు బయటకు వెళ్ వెళ్దామని కూడా మీకు అనిపించదు అనమాట ఎవ్రీ సీన్ ఈస్ ఎపిక్ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన అట్లా మలుచుకుంటూ వస్తే దానికోసం నేను అంత కష్టపడ్డాను అంటే కష్టపడ్డానని చెప్పడం చాలా చిన్న వర్డు కానీ అంత పని చేశాను అంటే నా కోసం నేను పని చేసుకోవటానికి ఇది ఒక ఒక అంటే లైఫ్లో ఒక బిగినింగ్గా నేను ఫీల్ అవుతాను సో నన్ను నమ్మి నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాజెక్ట్ని బట్టి నేను ఎప్పుడు మీకు రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ థియేటర్కి వచ్చి దిస్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ థియేటర్కల్ ఫిల్మ్ అండి అంటే ఇది ఏదో ఓటీటీ కాదు రీసెంట్గా నేను అనుపమ పర్మేశ్వర్ది బటర్ఫ్లై సినిమాకి చేశాను మ్యూజిక్ కంపల్సర్గా వాళ్ళ ప్రొడక్షన్లోనే బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ కూడా ట్వెల్త్ని వస్తుంది దాన్ని కూడా నేనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బట్ దిస్ ఈస్ అన్ ఎపిక్ ఫర్ మీ కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు ఈ సినిమాకి రండి కంపల్సరీ మమ్మల్ని మీ మీ యొక్క టికెట్స్ మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని నమ్ముతూ నేను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి లిరిసిస్ట్ అనగానే ఫస్ట్ వెతుక్కునేది ఆపర్చునిటీ గురించి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన కిడియన్ గారికి అండ్ శ్రీనివాస్ గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఆపర్చునిటీతో పాటు ఫస్ట్ థింగ్ లిరిసిస్ చూసేది ఏంటంటే సన్నివేశం ఏ సన్నివేశానికి రాయనమంటున్నారు అని అలాంటిది అద్భుతమైన సన్నివేశాలను క్రియేట్ చేసినందుకు కూడా ఒక లిరిసిస్ కన్నా టాలెంట్ బయటకు తీసుకొచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి సో ఎప్పటికీ ఇది ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఇలాంటి ఒక సినిమా అన్ని సాంగ్స్ నేనే రాస్తాను అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ అంత నమ్మకం పెట్టి నాకు ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఇండెప్టెడ్ టు దెమ్
థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్కారం ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్ మై లవ్లీ డైరెక్టర్ చలే గా సార్ అండ్ సలీం సార్ గోపీ సార్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ద బెస్ట్ కాస్ట్ ఐ థింక్ రోషన్ జో మేర బచ్పన కా క్యారెక్టర్ కర్ రా ఇస్ ద బెస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ బెటర్ దాన్ మీ ఐ థింక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సాయిశ్రీ థ్యాంక్ యూ సార్ మాస్టర్ జీ అండ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు మై లవ్లీ డైరెక్టర్ సార్ నే బహుత్ హార్డ్ వర్క్ కియా హై సార్ నే యాక్టింగ్ కియా హై యాక్షన్ కియా హై అండ్ డైరెక్టర్ వి టు థే అండ్ సార్ గివ్ మీ ఛాన్స్ ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరికి నా పేరు అనిరుద్ ఈ అరంగేట్రం సినిమాతోనే నేను కూడా అరంగేట్రం చేయబోతున్నాను సో దీనికి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఎవరికైనా ఉందని అంటే అది మా డైరెక్టర్ గారికి ఆడిషన్ ఇవ్వగానే చూసి నన్ను నమ్మి ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఆఫర్ చేశారు అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరికన్నా చెప్పాలి అని అనుకుంటే అది గోపి గారు నాకు అన్నే లెక్క సలీం గారు వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు అయితే నన్ను లిటరలీ ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకున్నట్టు ప్రతి సీన్ ఇట్లా నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు నువ్వు ఇంకా చేయి ఇంకా చేయ దగ్గర నుండి నన్ను చేయించుకున్నారు సో దీంతో నాకు ఏమైనా క్రెడిట్ వచ్చిందని అంటే అది వీళ్ళ ముగ్గురికి కంప్లీట్గా ఇంకా నా కో ఆర్టిస్ట్ వీళ్ళందరూ సో ఒక్కసారి కూడా నేను ఇట్లా ఏదో కొత్తగా సెట్కి వచ్చిన నేను ఏదో చేస్తున్నా అన్నట్టు కాకుండా మంచి చేస్తున్నావు పోయి నువ్వు కథనా చేస్తున్నావు చేసుకుంటా వాటిలో నేను అనుకుంటా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేది అందరూ సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై ప్రొడ్యూసర్ గారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ సో థ్యాంక్ యూ అండి ఈ సినిమా మాత్రం మే ఫిఫ్త్ వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇది ఎవరి కోసం నడవాలి అని అంటే మా డైరెక్టర్ గారి కోసం ఆయన అంత హార్డ్ వర్కింగ్ ఆయన అంత పిచ్చి ప్యాషన్ ఉన్నా నేను ఎవరిని చూడలే నేను అనుకుంటుండే నాకంటే కూడా ఆయన ఇంకా సో అంతే అండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ అందరు థియేటర్కి వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ ప్లేస్ చేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం అండి మీడియ మిత్రులకి సభాక అలంకరించిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం అరంగేట్రం అలాగే కవచం ఈ టైటిల్స్ సార్కే చెల్తాయి ఇలా టైటిల్స్ పెట్టాలంటే అలాగే సార్కి ఇందులో ఫైట్ బాగా రిస్క్ చేశాడు సార్కి అప్పుడు దెబ్బలు కానీ తగిలినాయి కానీ బాగా కష్టపడ్డాం అలాగే గోపి గారు కూడా సాయశ్రీ కూడా కొన్ని విషయాల్లో స్మోక్ తాగడంలో కొద్దిగా రిస్క్ చేయించాను సారీ ఏమనుకోకండి ఫైట్ బాగా వచ్చినాయి చాలా బాగా వచ్చిన ఫైట్స్ మీ బ్లెస్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మే అయితే తరకు అందరు తప్పకుండా చూడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అర్మాటి వేదికల వేదికను అలంకరించిన డైరెక్టర్ గారికి ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్కి అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన గెస్ట్లందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలుసుకుంటున్నాము ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు చూశారు ఓకే ఐ మీన్ ఇది చిన్న సినిమా అయినా సరే అయినప్పటికీ సరే లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పటికీ సరే డైరెక్టర్ గారు దాన్ని మలిచిన తీరు అలాగే మన డిఓపి గారు ఆ చూపించిన స్క్రీన్స్ ఓకే లేదు దాంట్లో వచ్చిన ఆ బ్యూటీ అనేది ఇట్స్ మారులెస్ అండి వాళ్ళకున్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్లో వారు ఏదైతే ప్రతి స్క్రీన్ లేదు ప్రతి సీన్ కూడా ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు ఆ ఏడుగురు కొడుకులు చేపల వేటకు వెళ్ళారు ఏడు చేపలు తీసుకొచ్చారు ఒక చేప ఎండలేదు చేప చేప ఎందుకు ఎండలేదు అంటే దానికి ఒక స్టోరీ ఎలా అయితే అది ఆ కథనం ముందుకెళ్తుందో ఆ థీమ్లో లేదు అదే ఐ మీన్ అదే మొమెంటం తోటి ఈ కథ సాగిపోతూ ఉంటుందండి ఉత్కంఠ భరితంగా అందరూ చూసి ఈ సినిమాని లేదు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ ఇన్ ద థియేటర్స్ అండ్ మే ఫిఫ్త్ ప్లీజ్ వాచర్స్ అండ్ మేబీ విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద సక్సెస్ మీట్ థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్ తరం నా పేరు ఎస్విఎన్ రెడ్డి ముఖ్యంగా నాకు ఈ నటన అంటే కూడా ఏం తెలియదు మా డైరెక్టర్ గారి కాడికి మా డిఓపి గారు తీసుకొచ్చి పర్చేజ్ చేయకుండా చేసే అని చెప్పేసారు అసలు ఏం చేయాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి అయినా నాకు మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి డైరెక్టర్ గారికి డిఓపి గారికి అదేవిధంగా ప్రొడ్యూసర్ గారికి నా సహ సేర కళాకారులందరికీ 
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పత్రిక ప్రతినిధులు మీడియా ప్రతినిధులకి మా డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుకి ఇది చిన్న సినిమా కాదు చాలా పెద్ద సినిమా అవుతుంది ఖచ్చితంగా పెద్ద సినిమా అవుతుంది అందరు కూడా దీన్ని ఆదరిస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను